ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജി കെ സി ട്യൂട്ടോറിയൽസ് സ്പീഡിലേക്ക് പോകും മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ക്യാഷ് നൽകി ജോയിൻ മെമ്പറാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ചാനലിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള അനൗൺസ്മെന്റ് വീഡിയോ നിർബന്ധമായും കാണുക ഓരോരുത്തർക്കും ആവശ്യമായ ക്ലാസുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ ജോയിൻ ചെയ്യാവൂ കൂടാതെ ഏതൊക്കെ ക്ലാസുകളാണ് പെയ്ഡായി നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നറിയാൻ നമ്മുടെ ചാനലിലെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ മെമ്പേഴ്സ് ഓൺലി വീഡിയോസ് എന്നൊരു ലിസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഏതെല്ലാം പരീക്ഷകൾക്കായുള്ള ക്ലാസുകളാണ് പെയ്ഡായി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓൾറെഡി മെമ്പേഴ്സ് ആയവർക്ക് വീഡിയോ കാണാവുന്നതുമാണ് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡിന്റെ ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് ഓർ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് ടു തസ്തികയുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് ആണ് നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുൻപ് മറക്കാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ ഇനി ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് പറയുന്ന മുമ്പ് അതിന്റെ മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം പൊതുവിജ്ഞാനവും ആനുകാലികവും അതായത് ജനറൽ നോളജ് ആൻഡ് കറന്റ് അഫയേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഗണിതം ക്ലറിക്കൽ അഭിരുചി മാനസിക ശേഷി യുക്തി ചിന്ത അതായത് അരുത്തമെന്റെ ക്ലറിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് മെന്റൽ എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഓഫ് റീസണിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം ഊർജതന്ത്രം രസതന്ത്രം ജീവശാസ്ത്രം അതായത് ബേസിക്സ് സയൻസ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ബയോളജി നെക്സ്റ്റ് അടിസ്ഥാന കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം അതായത് ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ നോളജ് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ക്ഷേത്ര കാര്യങ്ങൾ ഹൈന്ദവ സംസ്കാരം ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വിവിധ ദേവസ്വം ബോർഡുകൾ ടെമ്പിൾ അഫയേഴ്സ് ഹിന്ദു കൾച്ചർ കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ട്രഡീഷൻസ് വേരിയസ് ദേവസ്വം ബോർഡ്സ് ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് പറയാം ഫസ്റ്റ് പൊതുവിജ്ഞാനവും ആനുകാലികവും പ്രധാനമായും ചോദിക്കുന്നത് അന്തർദേശീയ ദേശീയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക തലങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക കായിക കലാ വിനോദ സാഹിത്യ മേഖലകളിലെ പ്രധാന ആനുകാലിക സംഭവങ്ങളും പ്രധാന വ്യക്തികളും ബഹിരാകാശ പരിവേഷണ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ കൈവരിച്ച പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ അതായത് ചന്ദ്രയാൻ വൺ ചന്ദ്രയാൻ ടു പ്രമുഖ ദേശീയ അന്തർദേശീയ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതിന്റെ സാരഥികൾ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മുന്നേറ്റങ്ങൾ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അവരുടെ സംഭാവനകൾ വിവിധ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രമുഖ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലുണ്ടായ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക മുന്നേറ്റങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ക്യാബിനറ്റ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റുമാർ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ നെക്സ്റ്റ് മഹാത്മാഗാന്ധി ഗാന്ധി ദർശനങ്ങൾ ഗാന്ധിയൻ പാരമ്പര്യം കാലാവർത്തിയായ ഗാന്ധിയൻ മൂല്യങ്ങൾ കാലിക പ്രാധാന്യവും പ്രസക്തിയും തൊട്ടുകൂടായ്മ ജാതി വ്യവസ്ഥ ഉച്ച നീചത്വങ്ങൾ എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും പൌര സ്വാതന്ത്ര്യം മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ എന്നീ മൂല്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് കൈക്കൊണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിരിക്കണം ദെൻ ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക രംഗം സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണ നടപടികൾ ദേശീയ വരുമാനം വളർച്ചാ നിരക്ക് രൂപയുടെ വരവ് ചെലവ് ബാങ്ക് ദേശസൽക്കരണം ബാങ്കിംഗ് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ റിസർവ് ബാങ്ക് അന്തർദേശീയ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ലോക ബാങ്ക് അന്താരാഷ്ട്ര നാണയനിധി അതിന്റെ ഘടനയും പ്രവർത്തനവും അതിന്റെ സ്ഥാപിത ലക്ഷ്യങ്ങളും പ്രമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾ കൂട്ടായ്മകൾ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ജി നാല് രാജ്യങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര കോടതികൾ സർവരാജ്യ സഖ്യം കോമൺവെൽത്ത് ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനം ആസിയൻ സാർക്ക് ബ്രിക്സ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് അന്തർദേശീയ നാണ്യനിധി അതിന്റെ ആസ്ഥാനം ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഘടനയും പ്രവർത്തനവും നെക്സ്റ്റ് സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക വ്യാവസായിക കാർഷിക വിവര വിനിമയ വിവര സാങ്കേതിക മേഖലകളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ കൈവരിച്ച സുപ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെയാണ് നെക്സ്റ്റ് കായിക രംഗത്തെ ഇന്ത്യൻ കുതിപ്പ് ഒളിമ്പിക്സ് ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര ദേശീയ മത്സരങ്ങളിലെ മലയാളി സാന്നിധ്യം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ അർജുന അവാർഡ് ജേതാക്കൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ കായിക മത്സരങ്ങൾ അതിലെ ജേതാക്കൾ ഇത് പഠിച്ചിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ദേശീയ പ്രാദേശിക രംഗത്ത് 
ലോകത്തെ പ്രമുഖ സാഹിത്യകാരന്മാർ അവരുടെ രചനകൾ കഥാപാത്രങ്ങൾ തൂലിക നാമങ്ങൾ അപരനാമങ്ങൾ അവാർഡ് ജേതാക്കൾ കലാ സാഹിത്യ ഭാഷാ പോഷണത്തിനായുള്ള കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതിന്റെ സാരഥികൾ അന്തർദേശീയ ദേശീയ ശാസ്ത്ര പ്രതിഭകൾ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നോബേൽ പുരസ്കാര ജേതാക്കൾ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ശാസ്ത്രജ്ഞർ നോബേൽ സമ്മാനത്തിന് അർഹരായ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പത്മ പുരസ്കാരങ്ങൾ പുരസ്കാര ജേതാക്കൾ ഇന്ത്യയിൽ വിശിഷ്യ കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ജനാധിപത്യ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം ലക്ഷ്യവും പ്രയോജനവും ഗ്രാമീണ നഗര സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ ജില്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ അവയുടെ ഘടന അധികാരങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രമുഖ ദേശീയ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ ആരൊക്കെയാണ് അവരുടെ സംഭാവനകൾ സ്ഥിതി അനുബന്ധ ദിനങ്ങൾ അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും പ്രസക്തിയും പരിസ്ഥിതി വൈവിധ്യത്തിന് നിദാനമായ ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ ഇക്കോളജിക്കൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പുസ്തകം ഇതിന്റെ ആമുഖം യൂണിയൻ ഭൂപ്രദേശം മൌലിക അവകാശങ്ങൾ മൌലിക അവകാശങ്ങളിലെ പ്രധാന വകുപ്പുകൾ മൌലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റ് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് ഇവയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതിന്റെ ഘടനയും പ്രവർത്തനവും സാരഥി ും സുപ്രധാന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾ വകുപ്പുകൾ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങൾ പ്രസിഡന്റിന്റെ അധികാരങ്ങൾ പൌരത്വം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുകൾ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനുകൾ വനിതാ കമ്മീഷനുകൾ വിവരാവകാശ കമ്മീഷനുകൾ ഇവയുടെ ഘടന അധികാരങ്ങൾ പ്രവർത്തന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ദെൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിഷ്കാരങ്ങൾ ലോക്സഭ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ സാമൂഹ്യ നന്മയും സുരക്ഷയും സാമൂഹ്യ ഭദ്രതയും സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനായി സുപ്രധാന കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമങ്ങൾ പദ്ധതികൾ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷയ്ക്കും സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന പദ്ധതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ അഴിമതി നിരോധന നിയമങ്ങൾ അഴിമതി നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ലോക്പാൽ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സംസ്ഥാന അഴിമതി അന്വേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ബ്യൂറോകൾ ഇവയുടെ അധികാരങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ആഗോള താപനം ഓസോൺ പാളികളുടെ ശോഷണം ഇതിന്റെ കാരണങ്ങൾ മുൻകരുതലുകൾ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ മറ്റ് പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഗ്രീൻ ഹൌസ് ഗ്യാസസ് ഗ്രീൻ ഹൌസ് ഇഫക്ട് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ദുരന്ത ലഘൂകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലോകത്തെ ബാധിച്ച മഹാവ്യാധികൾ അതായത് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ എയ്ഡ്സ് എച്ച് വൺ എൻ വൺ എബോള സിക്ക വൈറസ് അവയുടെ വ്യാപനം കൈക്കൊണ്ട പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എടുത്ത മുൻകരുതലുകൾ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് വ്യാപനം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ കൈക്കൊണ്ട രോഗവ്യാപന പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ നിയമങ്ങൾ വിവിധ പാക്കേജുകൾ സഹകരണ മേഖലയിൽ കേരളം കൈവരിച്ച പുരോഗതി വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക മേഖലകളിലെ പ്രമുഖ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവയുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഘടന അവയുടെ സാരഥികൾ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ സംസ്ഥാന കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് അമൻമെന്റ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് സംസ്ഥാന കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടോപ്പിക്ക് സാമൂഹിക നീതി ദിനം ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യവും പ്രസക്തിയും വിയന്ന പ്രഖ്യാപനം കൊളോണിയൽ വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങൾ ദളിത് മുന്നേറ്റങ്ങൾ സ്ത്രീ തുല്യത പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ സാർവദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം യു എൻ മനുഷ്യാവകാശ കൌൺസിൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വാച്ച് സാമൂഹ്യ നീതിക്കായി പോരാടിയ ദേശീയ അന്തർദേശീയ നേതാക്കൾ ലോക തൊഴിലാളി ദിനം പ്രധാന തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ തൊഴിൽ നിയമങ്ങളുടെ ആവിർഭാവം കേരളത്തിലെ തൊഴിലാളി പോരാട്ട ചരിത്രം വിവിധ തൊഴിലാളി നിയമങ്ങൾ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകൾ ലേബർ വെൽഫെയർ ബോർഡുകൾ ലേബർ വെൽഫെയർ ബോർഡുകളുടെ ആസ്ഥാനം അതിന്റെ സാരഥികൾ ഇവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് യൂണിസെഫ് കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യു എൻ കൺവെൻഷൻ കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ ചൈൽഡ് കെയർ ആക്ട് രണ്ടായിരം കുടുംബശ്രീ അംഗൻവാടി ആശാ വർക്കേഴ്സ് കടമകളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും റോഡ് സുരക്ഷാ നിയമങ്ങളും നടപടികളെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിവ് ട്രാഫിക് നിയമ ലംഘനങ്ങൾ ട്രാഫിക് നിയമം നടപ്പിലാക്കൽ ഇതിന്റെ അധികാരികൾ റോഡ് സുരക്ഷാ ദിനാചരണം പ്രാധാന്യവും പ്രസക്തിയും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ പ്രധാന ഭേ
പിഴകളും കേരളത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രം ഭൂപ്രകൃതി കാലാവസ്ഥ നദികൾ കായലുകൾ റംസാർ സൈറ്റുകൾ മണ്ണിനങ്ങൾ സസ്യജന്തുജാലങ്ങൾ കൃഷി ഗതാഗതം വാർത്താവിനിമയം വ്യവസായം എന്നീ മേഖലകൾ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ വിശിഷ്യ കേരളത്തിലെ സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങൾ ജൈവ വൈവിധ്യ സംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവുകൾ സാമൂഹിക വനവൽക്കരണ പദ്ധതികൾ പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി സമ്മേളനങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി സംഘടനകൾ ചിപ്കോ സൈലന്റ് വാലി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നർമ്മദ ബിച്ചാവോ ആന്തോളൻ ക്ലീൻ ഗംഗ പ്രോജക്ട് കേരളത്തിലെ വിവിധതരം വനങ്ങൾ നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ പുൽമേടുകൾ ജൈവ വൈവിധ്യവും വനങ്ങളുടെ പ്രത്യക്ഷ പരോക്ഷ ഗുണങ്ങൾ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൽ വനങ്ങളുടെ പ്രസക്തി കേരള ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഘടനയും പ്രവർത്തനവും അന്താരാഷ്ട്ര വനദിനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വനമിത്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ പുരസ്കാര ജേതാക്കൾ കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം ആരോഗ്യ മേഖല സാംസ്കാരിക മേഖല വ്യാവസായിക മേഖല കൈവരിച്ച പുരോഗതി നേട്ടങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ പ്രാചീന കേരളം മധ്യകാല കേരളം അതിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കൾ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആധുനിക കേരളം യൂറോപ്യന്മാരുടെ വരവ് ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന ആദ്യകാല ചെറുത്തുനിൽപ്പുകൾ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ദെൻ പഴശ്ശി കലാപം മലബാർ ലഹള വാഗൻ ട്രാജഡി മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് ജമണ്ഡലം സമരനായകർ തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി സംയോജനം ഐക്യ കേരളം കേരളപ്പിറവി ആദ്യ ജനകീയ മന്ത്രിസഭ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ ഇത്രയുമാണ് ജി കെ എൻ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സുകൾ ജി കെ എൻ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ജി കെക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ജി കെ എൻ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് മുപ്പത് മാർഗ്ഗിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഗണിതം ക്ലിറിക്കൽ അഭിരുചി മാനസിക ശേഷി യുക്തിചിന്ത ഇതിന്റെ സിലബസ് പറയാം അംശ ബന്ധവും അനുപാതവും അതായത് റേഷ്യോ ആൻഡ് പോർഷൻ രണ്ട് അളവുകളുടെ അംശബന്ധം മൂന്ന് അളവുകളുടെ അംശബന്ധം നേരനുപാതം വിപരീത അനുപാതം നെക്സ്റ്റ് ശ്രേണികൾ ഗണിത ശ്രേണികൾ അതായത് സ്വീക്വൻസസ് അരിത്തമെറ്റിക് സ്വീക്വൻസസ് നെക്സ്റ്റ് ശതമാനം പലിശ സാധാരണ പലിശ കൂട്ടുപലിശ ഇവയൊക്കെയാണ് അതായത് പെർസെന്റേജ് ഇന്ററസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഇന്ററസ്റ്റ് കോമ്പൌണ്ട് ഇന്ററസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ശരാശരി അഥവാ ആവറേജ് ആണ് ഭിന്നസംഖ്യകളും ദശാംശ സംഖ്യകളും ഭിന്നസംഖ്യകളും ദശാംശ സംഖ്യകളും ഉപയോഗിച്ചുള്ള ക്രിയകൾ അതായത് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡെസിമൽസ് ഓപ്പറേഷൻസ് വിത്ത് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡെസിമൽ ഫോംസ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ലാഭവും നഷ്ടവുമാണ് അതായത് ലാഭവും നഷ്ടവും ഉൾപ്പെടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റഡ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ജാമിതീയ രൂപങ്ങളുടെ പരപ്പളവും വ്യാപ്തവും അതായത് വൃത്തം ത്രികോണം ചതുരം ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അതായത് ഏരിയ ആൻഡ് വോല്യൂം ഓഫ് ജ്യോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ റെക്ടാങ്കിൾ എക്സെട്ര നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് സമയവും ദൂരവും അതിന്റെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾ ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് ദിശാബോധമാണ് അതായത് സെൻസ് ഓഫ് ഡിറക്ഷൻ കലണ്ടറും തീയതി കലണ്ടർ ആൻഡ് ഡേറ്റ് അനുക്രമങ്ങൾ സംഖ്യാനുക്രമങ്ങൾ അക്ഷര അനുക്രമങ്ങൾ അതായത് സീരീസ് നമ്പർ സീരീസ് ലെറ്റർ സീരീസ് ഇവയൊക്കെ വളരെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് സാധ്യതകളുടെ ഗണിതം അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ ഗണിതം ക്ലിറിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് മെന്റൽ എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഓഫ് റീസണിംഗ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പത്ത് മാർഗ്ഗമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ള സിലബസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ചോദിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റിംഗ് സ്കിൽസ് ഓഫ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ സിമ്പിൾ പാസേജസ് ഫോളോഡ് ബൈ കോംപ്രിഹെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് മൾട്ടി choice questions with four answer options next testing elements of languages that means vocabulary synonyms and antonyms change of gender words often confused on word substitution spelling test next grammar tense correct use common errors in using tense concord subject verb agreement transformation of sentences preposition passivization that means active and passive voice reporting reported speech article question tax modal auxiliaries degrees of comparison error identification or spelling adjectives direct and indirect speech commonly used phrasal verbs and idioms
ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തിൽ പത്ത് മാർഗിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മലയാളം ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇതിൽ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് വ്യാകരണവും ഭാഷ നൈപുണ്യവും അതായത് വാക്യത്തിന്റെ അന്വയം പൊരുത്തം വ്യാകരണ വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിച്ചും ദോഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയും വാക്യങ്ങൾ രചിക്കാനും മെച്ചപ്പെടുത്താനുമുള്ള ശേഷി ദാറ്റ് മീൻസ് എബിലിറ്റി ടു മേക്ക് എ സെന്റൻസ് വിത്ത് ഗ്രമാറ്റിക്കൽ സെൻസ് വിത്തൌട്ട് എയർ ആൻഡ് എഡിറ്റ് എക്സലന്റ്ലി ഇത് സെന്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ലിംഗം പുരുഷൻ ഭക്തി അതായത് കാരകം വചനം നാമപദങ്ങളുടെ സ്വരൂപം നാമത്തോട് ചേരുന്ന പ്രത്യേകങ്ങൾ അവ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അർത്ഥഭേദം ഇവ സംബന്ധിച്ചുള്ള ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം കാലം പ്രകാരം അനുപ്രയോഗം ക്രിയാപദങ്ങളുടെ രൂപഭേദങ്ങൾ ക്രിയയോട് ചേരുന്ന പ്രത്യേകങ്ങൾ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഭേദങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ വിശേഷണം വിശേഷണ പദങ്ങൾ അവയുടെ ധർമ്മവും പ്രയോഗവും തുടങ്ങിയവയിലുള്ള ധാരണ പദനിഷ്പാദനം അതായത് വിവിധ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട പദങ്ങൾ പലതരത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തും പ്രത്യേകങ്ങൾ ചേർത്തും പദ നിഷ്പാദനം നടത്താനും അർത്ഥഭേദം തിരിച്ചറിയാനും ഉള്ള ശേഷി ശൈലി അതായത് ശൈലിയുടെ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാനും ഉചിത സന്ദർഭത്തിൽ അവ പ്രയോഗിക്കാനുമുള്ള ശേഷി നെക്സ്റ്റ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ആണ് അതായത് അവധാരണം അതായത് ഗദ്യം വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗദ്യഭാഗങ്ങൾ വായിച്ച് ആശയം ഗ്രഹിക്കുന്നതിനുള്ള ശേഷി പദ്യം സാമാന്യ നിലവാരത്തിലുള്ള അതായത് പത്താം ക്ലാസ് നിലവാരത്തിലുള്ള പദ്യഭാഗങ്ങൾ വായിച്ച് ആശയം ഗ്രഹിക്കുന്നതിനുള്ള ശേഷി ഇവയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് മലയാളം ലാംഗ്വേജസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് പത്ത് മാർഗത്തിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് വിവർത്തനമാണ് അതായത് പദങ്ങൾ വാക്യങ്ങൾ ശൈലികൾ എന്നിവയുടെ ശരിയായ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം മലയാളം ടു ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം ഇവയൊക്കെ മലയാളം എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രമാണ് അതായത് ബേസിക് സയൻസ് സിലബസ് നോക്കാം അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും അടിസ്ഥാന അളവുകൾ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകൾ വിൽപ്പന്ന യൂണിറ്റുകൾ യൂണിറ്റുകൾ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നിയമങ്ങൾ ചലനവും ചലന നിയമങ്ങളും ന്യൂട്ടന്റെ ചലന നിയമങ്ങൾ ഒന്നാം ചലന നിയമം രണ്ടാം ചലന നിയമം മൂന്നാം ചലന നിയമം ജഡത്വം ആക്കം വൈദ്യുതോർജം വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ താപഫലം പ്രകാശഫലം വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം വൈദ്യുതി ഉൽപാദനവും വിതരണവും ഗൃഹ വൈദ്യുതീകരണം അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ വൈദ്യുത ആഘാതം മുൻകരുതലുകൾ വിവിധ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ വിവിധ തരം ഇന്ധനങ്ങൾ ഇന്ധനക്ഷമത കലോറി മൂല്യം സൗരോർജം സൗരോർജത്തിൽ നിന്നും വൈദ്യുതിയും താപോർജവും ഹരിതോർജം ബ്രൌൺ ഊർജം അതായത് ബ്രൌൺ എനർജി ഊർജ പ്രതിസന്ധി എനർജി ക്രൈസിസ് ഇവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇത്രയുമാണ് ബേസിക് സയൻസിൽ തന്നെ ഊർജതന്ത്രം എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് അതായത് രസതന്ത്രം ഊർജതന്ത്രം ജീവശാസ്ത്രം അതായത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഓരോന്നിൽ നിന്നും അഞ്ച് മാർഗിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതായത് ടോട്ടൽ പതിനഞ്ച് മാർഗ് ബേസിക് സയൻസ് പതിനഞ്ച് മാർഗിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും എക്സാമിന് ഉണ്ടാവുക ഇനി രസതന്ത്രം അഥവാ കെമിസ്ട്രി സിലബസ് നോക്കാം വിവിധ ലോഹങ്ങൾ അലോഹങ്ങൾ ലോഹ സങ്കരങ്ങൾ മൂലകങ്ങൾ ലോഹ സംയുക്തങ്ങൾ അലോഹ സംയുക്തങ്ങൾ ആസിഡുകൾ ബേസുകൾ ലവണങ്ങൾ ജലം ലായനികൾ ഇത്രയും മാത്രമേ രസതന്ത്രം എന്ന ഭാഗത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടതുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ജീവശാസ്ത്രം അഥവാ ബയോളജിയാണ് സിലബസ് നോക്കാം ജീവജാലങ്ങളും ആവാസ വ്യവസ്ഥകളും പോഷണ തലങ്ങൾ ജീവി ബന്ധങ്ങൾ ജൈവ വൈവിധ്യം ശോഷണവും സംരക്ഷണവും പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം മണ്ണ് വായു ജലം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അതായത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഇത് കൂടാതെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അവയവ വ്യവസ്ഥകൾ ധർമ്മവും പ്രാധാന്യവും പോഷക ആഹാരം പോഷക അപര്യാപ്തത രോഗങ്ങൾ സമീകൃത ആഹാരം വൈറസ് രോഗങ്ങൾ ബാക്ടീരിയ രോഗങ്ങൾ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇത്രയുമാണ് ബയോളജി എന്ന ഭാഗത്തിൽ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം കമ്പ്യൂട്ടർ നോളജ് ആണ് ടോപ്പിക് ഇതിന്റെ സിലബസ് നോക്കാം അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നോളജ് എന്ന ഭാഗത്തിൽ പത്ത് മാർഗിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ആവശ്യമുള്ളവർ താഴെ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കുക ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ തയ്യാറാക്കി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നോളജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിലബസ് നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റുകൾ സവിശേഷതകൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പ
സൈബർ കുറ്റങ്ങൾ സൈബർ ലോസ് ആൻഡ് സൈബർ ക്രൈംസ് ഇത്രയുമാണ് ടോപ്പിക്സ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് അതായത് ക്ഷേത്ര കാര്യങ്ങൾ ഹൈന്ദവ സംസ്കാരം ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഹൈന്ദവ പുണ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിവിധ ദേവസ്വം ബോർഡുകൾ ഇനി ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് നോക്കാം അതായത് ഈ ടോപ്പിക്സിൽ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടുന്നത് കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പരിണാമക്രമമായ വളർച്ച ദേവസ്വങ്ങളുടെ ആവിർഭാവം പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങൾ അവയുടെ പ്രാധാന്യവും പ്രത്യേകതകളും നിലവിലെ ദേവസ്വം ബോർഡുകളുടെ ഘടനയും രൂപീകരണ പ്രക്രിയയും ശ്രേണി ക്രമീകരണവും വരുമാനത്തിന്റെയും നിത്യ പൂജ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ക്ഷേത്ര വർഗീകരണം പ്രധാന ക്ഷേത്ര ഉത്സവങ്ങൾ ആചാരപരവും ഭക്തിപരവുമായ അനുഷ്ഠാന ചടങ്ങുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അവയുടെ പ്രാധാന്യവും സാമൂഹിക പ്രസക്തിയും ഹൈന്ദവ പുണ്യമാസങ്ങൾ പുണ്യദിനങ്ങൾ അവയുടെ ആധ്യാത്മിക പ്രാധാന്യം ക്ഷേത്ര കലകൾ അനുഷ്ഠാന കലകൾ കേരളീയ ക്ഷേത്ര വാസ്തുശൈലി ക്ഷേത്ര മര്യാദകൾ ക്ഷേത്ര വാദ്യങ്ങൾ ക്ഷേത്ര സംഗീതം വിഖ്യാത ക്ഷേത്ര വാദ്യ കലാകാരന്മാർ വാസ്തുവിദ്യ ഗുരുകുലം വാദ്യ വിദ്യാലയങ്ങൾ ഹൈന്ദവ പുണ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ ക്ഷേത്ര കലാപീഠങ്ങൾ വേദങ്ങൾ ഉപനിഷത്തുകൾ പുരാണങ്ങൾ ഇവയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന പരിജ്ഞാനം ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം ഭക്തി പ്രസ്ഥാന നായകർ വിഖ്യാത മത ആചാര്യന്മാർ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാർ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കൾ തത്വചിന്തകർ അവരുടെ സംഭാവനകൾ ആത്മീയ സത്വചനങ്ങൾ അവയുടെ ഉദ്ഘോഷകർ ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ ഹിന്ദു റിലീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് അതിന്റെ ആവിർഭാവം കടമകൾ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഭരണശ്രേണി ക്രമീകരണം ഇവയുടെ സാരഥികൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ക്ഷേത്ര കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സ് പതിനഞ്ച് മാർഗിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്ഷേത്ര കാര്യങ്ങളും ദേവസ്വം ബോർഡുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത പത്തിലധികം വീഡിയോകൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ് അതിന്റെ എല്ലാം ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് ടു ഇതിന്റെ എക്സാം ഡേറ്റ് പതിനെട്ട് ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒന്നര മുതൽ മൂന്നേ കാല് വരെയാണ് സൺഡേ ആണ് എക്സാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ദിസ് ഇസ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ ഈ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് പ്ലേ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറക്കാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇത് കൂടാതെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാനും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ സി ഇൻ 